কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠান দিলে আপোনালোক আটাইকে আমি আমন্ত্ৰণ জনালো আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ বিভাত চৌধুৰী স্যার নমস্কাৰ স্যার নমস্কাৰ আজি আমি স্যারৰ লগত ইংৰাজী সাহিত্য আৰু তাৰ বিভিন্ন পটভূমিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইংৰাজী সাহিত্য বুলি কলে আমি বিশেষকৈ বুজি পাওঁ ইংলণ্ডৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা যি ৰচনাৱলী আছে আৰু ইংৰাজী সাহিত্য আমাৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এটা মুখ্য বিষয় আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ মাষ্টাৰ্ছ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই উপলক্ষে আমি বিভিন্ন আমি অধ্যায় কিছুমান আমাৰ আছে আৰু তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টা হিচাপে আজি আমি স্যাৰৰ লগত ইংৰাজী সাহিত্য আৰু তাৰ বিভিন্ন পটভূমিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম স্যাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ ইংৰাজী সাহিত্য আৰু তাৰ কণ্টেক্স বুলি আমি যদি কওঁ ইংলিছ লিটাৰেচাৰ এণ্ড কণ্টেক্স স্যাৰ আমি প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব খোজোঁ ইংৰাজী সাহিত্য বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম আৰু তাতকে আমি যদি আৰু বেছি চমুক মানে হেৰি কৰিব খুজিলে সাহিত্য বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ প্ৰশ্নটো খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ইংৰাজী সাহিত্য বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে এক বহল দৃষ্টিত ইংলণ্ডৰ যি সাহিত্য ইংলণ্ডৰ সাহিত্য ইংৰাজী ভাষাৰ যি সাহিত্য আৰু তাৰ এক ইতিহাস আছে হয় সকলো সাহিত্যৰ এক ইতিহাস থাকে ইংৰাজী সাহিত্যৰ ইতিহাস আছে হয় কিন্তু ইংৰাজী সাহিত্যৰ ইতিহাস পাশ্চাত্যৰ অন্যান্য দেশৰ ইতিহাসৰ তুলনাত হয় সেই ইতিহাসৰ কথা আমি চালে আমি দেখিম যে পাশ্চাত্যৰ অন্যান্য যিসকল সাহিত্যিক আছে হয় তাৰ তুলনাত ইংৰাজী সাহিত্যৰ অতীত বৰ পুৰণি নহয় হয় তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মধ্যযুগত যি ইংৰাজী সাহিত্য হৈছিল হয় আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ যি গঠন হৈছিল আৰু ইংৰাজী আধুনিক তাৰ যি স্বৰূপ আমি আজি যাৰ লগত আমি পৰিচিত হয় সেই সেই দিশসমূহ বা তাৰে যি গাঁথনিক যি পটভূমি সেই কথাখিনি চাবলৈ হ'লে আমি মধ্যযুগলৈ যাব লাগিব হয় গতিকে ইংৰাজী ভাষাৰ যি স্বৰূপ ইংৰাজী ভাষাৰ যি আধুনিক স্বৰূপ বা ইংৰাজী ভাষা বুলি ক'ব পৰা আমাৰ যি অৱস্থা হয় সেইটো মধ্যযুগতহে তাৰ গঠনটো হৈছিল হয় এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব ইংলণ্ডত মধ্যযুগৰ আগতে সাহিত্য নাছিল নেকি হয় সেইটো নহয় যে সাহিত্য নাছিল কিন্তু ইংৰাজী ভাষাটো ঠিক সেইদৰে আধুনিক ৰূপত আমি যিদৰে পাওঁ সেনেকে গঢ় লৈ গঢ় লৈ উঠা নাছিল তাৰ বিভিন্ন পৰিভাষা আমি চালে গম পাওঁ তাৰ কিছু অংশ আছিলে হয় আৰু ইংলণ্ডৰ ঠায়ে ঠায়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তাৰ ডাইলেক্ট আছিলে হয় সেইমতে তাতে মানুহে চৰ্চা কৰিছিলে হয় আৰু মধ্যযুগৰ পূৰ্বৰ যি সাহিত্য হয় তাক এংলো ছেকশ্যন সাহিত্য বুলি কোৱা হয় হয় এতিয়া সেই লৈ মানুহৰ কিছুমান মত আছে ভিন্ন মত হয় কিছুমানে ক'ব খোজে যে সেই ইংৰাজী সাহিত্যৰে অংশ আৰু কিছুমানে ক'ব খোজে তাক আমি ইংৰাজী সাহিত্যৰ পৰা অলপ আঁতৰত ৰখাই ভাল কাৰণ ভাষাটো ঠিক ইংৰাজী নহয় এতিয়া সেই বিতৰ্কৰ ঠিক সাম ঘটা নাই হয় সেই বিতৰ্ক চলি আছে আৰু সেইটো ইতিহাসৰ কাৰণে ইংৰাজী সাহিত্য ইতিহাসৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিতৰ্ক হয় কিন্তু আমি আমি যাক ইংৰাজী সাহিত্য বুলি কওঁ সি দৰাচলতে মধ্যযুগতে আৰম্ভ হৈছে আৰু পাশ্চাত্যত মধ্যযুগটো অলপ দীঘলীয়া হয় দীঘলীয়া কাৰণ সি প্ৰায় এহাজাৰ বছৰ যাক আমি ইংৰাজীত মিডল এজেছ বুলি কওঁ এজেছ বুলি কওঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টু ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এনেকৈ ধৰা যায় গতিকে আমি যি মধ্যযুগৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ মধ্যযুগৰ কথা কৈছোঁ সি আচলতে ইতিহাসৰ যি মধ্যযুগ তাৰে একেবাৰে শেষৰ ফালৰ কথাখিনি আমি কৈছোঁ হয় হয় ধৰি লোৱা তুমি বাৰশৰ পৰা চৈধ্যশ আৰু চৈধ্যশ চনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণেই যে ইংৰাজী কবিতাৰ জনক জিফ্রি চচাৰ তেওঁ চৈধ্যশ চনত তেওঁ ঢুকাইছে ঢুকাইছে গতিকে তাৰ চৰ্চাৰৰ পৰৱৰ্তী কালত আৰু সেই সময়ত আমি পটভূমিৰ কথা যিহেতুকে কৈছোঁ তেতিয়া যি খেতি আছিল খেতিৰ যি ব্যৱস্থা আছিল 
हे व्यवस्थार आरो जी माटी रोजार और हिना लासी होकोलु माटी बेशा ए फ्यूडल सिस्टम और फ्यूडल आह फ्यूडल सिस्टम आसी गोती के तार पॉर्टी कालोट को था कि नहीं अलग बिलेग ढोने गोल रोजार और हिना लासील विभिन्न कारणों राजनैतिक कारणों हमारी कारणों आरु इंग्लैंड और उन्नयन नो देखोर लोगों पासेक्टर लोगों जी एक धानोर बेबोहाइक तार आदान प्रदान तार पड़ा किस्मान प्रभाव पुरी सिं कुछ के इंग्लिश हाइट और आर्म होनी बुली को ले आमी छोसार को था आमी कबो पारो जैसे क्यों एक बात देखो ऐसे कारण छोसारे जी भाषा लिखी ले जी डायलेक्ट तो लिखी ले हमारे बहुत डायलेक्ट आसी बहुत उपभाषा आसी ले तारे क्यों जी डायलेक्ट क्यों निजे निर्धारण कोई ले जे मंगाते लिखीम तारे प्रभाव तो पड़ी ले अस्तादो खोटी का ठीक आगे आगे हफ्तों तो खोटी का हेकोर पाले जॉन ब्राइडेन है चौसार कथा इबली कोई से जे चौसार और जी कौन पृथ्वी तेरो हाइट्रो जी पृथ्वी तेरे गॉड्स प्लेंटी ग्लॉब्स प्लेंटी हाँ तेरे जे भगवान और प्रसूत जो आस होकुल तेरे पुआला है कुटी के चौसारे आभिर्भाव होई पलाए हे हमायो Jadi kami jadi kau boleh tu je, kami perasan tu jadi ahli dengan ahli itu ketiak ambuh hot. Ibilah kor di ni dah nak nak dah. Itu apa kik kor ha. Kini kami gotanu gotik bahaya kami ek tar ek darah kami kuriu pal. Jadi sosare he batu mukolai di sini. Atau tiang orang ahli itu ada tiang orang ada ke mahot sistem ini tak kuah hot. The counterparty. तार डरा ते हों पौरावर्ती कलर हाइटिक हकलर कारण हैं ते हों बात तो देखो ऐसे किलो सर एक नीते अपना नाटक वाला हुडीबो खुज रहे हैं तो मने अभी सोशल जुड़ी हुआ आराम होनी बुली को सोशल अगर कलर जिकनी अमार हाइट तो आसे देखें क्या अमार एंग्लो सेक्शन और हमार देख लो एंग्लो सेक्शन जुगर पासो है हे बिल्कुल बिखिप्त हो गए हैं। इतिहास चौसार और आगोर एक महोत्सव सिस्टी, बस एक तो हाइट और महोत्सव सिस्टी है। जैसे ब्यूल, ब्यूल, ब्यूल नाम और ये तक कोबिता आते हैं। आरु कुने कोबिता लिखिल सील जाना ना जाए। आरु हे कोबिता एंग्लो सेक्शन हमाज हो बहुता तेरे को डिस्टी भंगी, तेरे को जीवन ढान प विभिन्न नो कहा जाता है आही से बिल्कुल ना मर क्योंकि एपिक हीरो बिल ढाला है कीरो महाकाव्य बिक ते और व्यापतिया से आरो हे त्योंक नेता बोली ढाला जाए ते और निजोर देखोर कारणे निजोर मानुकनी कारणे हीरो हीरो एक के तरफ आता है ते और हेली कोडी से ते और चुद्धो कोडी से ते और चुद्धो कोडी ते अब यह कोट � कोटी के बिल्कुल फॉर एक बिहेक स्थिति है से ये हाइट तो पास्ट तो हाइट तो किन्तु बिल्कुल फॉर जितु भाखा ये आमी कथा थोड़ी सी कि आमी इंग्लिश हाइट तो बोली कोले इंग्लिशी भाखा हाइट तो जितु बुझू आरु जाका मैं इंग्लिशी भाखा बोली बुझू तीतिया होले हेलो बिटर कोटा है से जे बिल्कुल जी भा� बिल्कुल पृथ्वी मोहत हाइट और भीतर तक थोड़ा है, आंकि नोबेल लॉरियट सीमा सीनी है, बिल्कुल नोटुन को अनुबंध कोई से, बिंको होती का हेकोर पाले, आरु त्यां अनुबंध कोई देखो ऐसे जे ये हाइट तो बिल्कुल फॉर जी हाइट तो बाय बिल्कुल फॉर जी मात्रा, जी आयोटन ही बिस्तर मोहन हाइट तो पड़े, क्योंकि हे बि� बाकी नहीं ना जी हाँ कोबी ऐसी कई गाड़े के बाद कोबी नाम आमी पाऊं जिन्हें के किड मॉन ऐसी आरु टाइगर आखी ओटियाक बी ऐसी त्यों हिस्ट्री ऑफ़ दी इंग्लिश पीपल लिखी सी है त्यों बीड बुली का है बीड इतिहा हे बिल्कुल कठा हुआ से इतिहास में ठीक चौसार पर आरंभ करा बोली अमी तो ये तो एक ढोने ऐसा ऐसा ख्याल तानी को नुआ रहूं किंतु चौसारे 
যি বাক দেখালে তারপর কথাখিন এক গতি ললে আচ্ছা আর ইয়ার আগতে যে সাহিত্য আসিল সি ঠিক ইংরাজি পটভূমির ইংলণ্ডর পটভূমির ইংলণ্ডর সংস্কৃতির সংস্কৃতির প্রতিফলন করা সাহিত্য ঠিক আসিল বলে কোব নয় সি এক ইউরোপীয় তার এক মাত্রা আসিল আর যেহেতুকে অ্যাংলো সেকশন বলে কোয়া হয় জার্মানিক ট্রাইবস বলে কোয়া হয় তেওঁলোকে ইউরোপর বিভিন্ন বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ইউরোপর বিভিন্ন ঠাইরপর আহিছিলে আহি পেলায় তেওঁলোকে ইংলণ্ড বসতি স্থাপন করেছিলেন তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানৰ তেওঁলোকর যি সংস্কার সংস্কৃতি সেই কথাখিন আনিছিলে কাহিনীব আনিছিলে সেবার ঠিক ইংলণ্ডর কাহিনী ঠিক নাছিলে আর জাতীয় সাহিত্যর যূপ বা এক স্বীকৃত স্বরূপ সেই কথাখিন অ্যাংলো সাকশন সাহিত্য নথাকা বলে কিছু কব কব গতি বিতর্ক আছে আর এইটুকু কোয়াও দিগদার যে ছসারের আরম্ভণি মানে ছসার আগত একু নাছিল নাকি এই নহয় এই নহয় স্যার আমি এনেই বুঝিল ইংরাজি সাহিত্যর সচারে এটা আমার বাটকটিয়া টাইপ গাবা বাটকটিয়া আমার কারণে আমার বাট দেখায় লো গেছে কিন্তু তা সেই আমি ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ে আমি আলোচনা করি কিন্তু তার আগতে অন্য এটা কথা মানে আপনার আমি জানব খোঁজো যে আমি সাহিত্য বলে কলে আমি কি বুঝো তার মানে ইয়ার উপর আমার বহু চিন্তা চর্চা হয়েছে কিতাব ওলাইছে কিন্তু আপনার যদি মানে সুধু সাহিত্য মানে কি আপনি স্যার কি কব না এটা এই আক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু কথাটা হয়েছে কি মানে সাহিত্য বলে কলে এই ধরনের কথা আলোচনা করতে আমি প্রথমে পরিধি নির্ধার নির্ধারণের কাম এটা আছে এটা লিখনি হলে এই তো সাহিত্য হল নয় লিখনি লিখনি আর বেলে বেলে ধরনের লিখনি আছে আমি যদি ডক্টর এখন প্রেসক্রিপশন লিখি দিয়ে সেই এক লিখনি লিখনি এই সাহিত্য বলে আমি ধরব নয় আমি যা সাহিত্য বলে ধরো সাধারণতে আমি গুরুত্ব দিও সৃজনী সাহিত্য আমার আমার এক সংস্কৃতির রূপ বা সংস্কৃতির স্বরূপ এটা সেই সাহিত্যর মাজেদি তার প্রকাশ ঘটে গতি তার এক বিষয় আর পরিধির নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া গতি তার মাজেদি আমি যদি চাও সাহিত্য বলে কলে আমি সৃজনী সাহিত্য কিন্তু তাতে আরো কিছু কথা আছে যে আমি সাহিত্যর কিছু বিভাগ আছে এটা কোনোবাই কবিতা লিখিলে নাটক লিখিলে উপন্যাস লিখিলে সি সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্য নহব নি অন্যান্য সাহিত্য আছে যে আমার আত্মজীবনী বা ইতিহাস বা কোনোবাই এটা বিশেষ পরিবেশ লো কিছু কথা লিখিছে কিছু চর্চা করেছে সি সৃজনীমূলক বলে আমি ঠিক কব নো কিন্তু তার সাহিত্যর তাক তার এক সাহিত্যর চরিত্র আছে গতি সাহিত্য বলে কলে আমি সেই ধরনের লিখনি আর একটা কথা আছে অকল লিখনিতে আমি আবদ্ধ থাকি নো আমার যে মৌখিক ঐতিহ্য আছে আমি অরেল ট্রেডিশন বলে কো গতি সেই মৌখিক ঐতিহ্যর কথাও আমি চাব লাগি চাব সকল সাহিত্য লিখিত রূপত বা লিপিবদ্ধ রূপত আমার মাজত নাই আর এই মৌখিক ঐতিহ্যর প্রভাব লিখিত সাহিত্য পড়ছে সাম্প্রীতি বা নামর এগারী আফ্রিকার এগারী মহান চিন্তাবিদ আসে তেও এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ এটা কে যে আফ্রিকাত যেটা এজন বয়সিয়াল মানুষের মৃত্যু হয় এটা লাইব্রেরি নোহা হয়ে যায় আচ্ছা কারণ তেওর মাজতেই তেওর অধ্যয়নের মাজেদি বা তেওর চর্চার মাজেদি তেও এক জ্ঞানের ভাণ্ডার কড়িয়াই ফুড়ি স্টোর হাউস স্টোর হাউস গিয়ে তেও যেটা নোহা হয়ে যাব তেতিয়া আর কোনো লিপিবদ্ধ রূপত বা আমি বিচারি পয়া রূপত যদি মেনুস্ক্রিপ্ট কালচার বলে কো সেই সময় নাছিল তো গতি চৈধ্যশ পঞ্চাশর পরবর্তী কালত যেটা গুটেনবার্গে প্রিন্টিং প্রেস আরম্ভ করল তারপর এই সংরক্ষণের কথাটা আহি সসারে যেটা লিখিছিল সসারে যেটা তেরোশ থার্টিন এইটি সেভেন তেরোশ সপ্তাশি সনত লিখিছে আরম্ভ করেছে কেন্টারবেরি টেলস যেটা আরম্ভ করেছে কেন্টারবেরি টেলস 
সেই কেন্টারবেরি টেলসন মানুষে কিদরে পাইছিল হাতেরে লিখিছিল গতি হাতেরে লিখার কারণে তার কেন্টারবেরি টেলসর চারিটা সংস্করণ আছে আর কবাত কত সলনি হয়েছে সলনি হয় গতি প্রিন্টিং প্রেসর আগর যে সাহিত্য সেই সাহিত্যর যে প্রচলন সেই প্রচলন সীমিত আছে গতি ঠিক হেন মৌখিক যে ঐতিহ্যর যে সাহিত্য তাতে যে কাহিনী বা তাতে যে কাহিনীর চলন সেই কথাখিন আমি বুঝিবর কারণে বা সেই কথাখিন চাবর কারণে আমি কেবল সৃজনী সাহিত্যর ওপর বা লিখিত সাহিত্যর ওপর গুরুত্ব দিল হয় আপনি স্যার যদি আফ্রিকার কথা যদি কলে সে আই থিঙ্ক মানে সে সবাই পৃথিবীর যদি মানে ঠাইয়ের ক্ষেত্রতে সে প্রযোজ্য হব যদি হব বিশেষক যস্কৃত লিখিত সাহিত্যর আবির্ভাব ঘটিছে বা তার প্রচলন বেশিক ঘটিছে তাতে হয়তো এই কথাটা সিমান প্রযোজ্য নহব এটা বর্তমানের কালত যেহেতুকে আমার সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে এটা কোনোবা কথা কলেও বা কোনোবা লিখিলেও সেখানে আমি সংরক্ষণ করে থব পো পরবর্তী অধ্যয়নের কারণে কিন্তু আফ্রিকা বা হেরির কথা আমি কোব হোমার কথা কোব এটা হোমার হোমারে দুখন মহাকাব্য লিখিছে বা হোমারে দুখন মহাকাব্য এই বলেও মানুষে কব খুঁজে যে তো পৃথিবীল দিছে কারণ সে কোয়া হয় হোমারিক ট্রেডিশন বলে কোয়া হয় যে হোমারে যাহিত্য আমাকে দিলে আসলে তাক সজায় ন রূপ আমার মাজত দিছে কিন্তু সেই কাহিনী আগরপাই চলি আগরপাই চলি মুখে মৌখিকভাবে চলি মৌখিকভাবে চলি মৌখিক চলি আছে তার মানুষ জানে তার সংস্কৃতি তার প্রচলন আছে আর সেই কথাখিন সমারে আমাক সজায় আমার মাজত দিছে একটা কথায় আমি সবাই রামায়ণ আর মহাভারতের ক্ষেত্রে কোব পো কো পো কোব পো পৃথিবীর প্রাচীন কালের যে সাহিত্য তার লিপিবদ্ধ যদি আমি রূপ তার আমার আজি পরিচয় ঘটিছে বা আধুনিক সভ্যতা অহার পিছন পরিচয় ঘটিছে তার পূর্বর কালত তার সংরক্ষণ তো মৌখিক ঐতিহ্য বা মৌখিক এক এক পরিবেশতে হয়েছিল তার আদান প্রদান বা তার চর্চা সেইদরে হয়েছিল গতি আমি সাহিত্য বলে কলে আমি এটা সৃজনী সাহিত্য বলে কলেও সেইটা ঠিক সকল কথা সামরি নলয় গিয়ে কাহিনী বা কাহিনী রূপ কারণ আমার মানুষের মাজত এক ধরনের কাহিনী কোয়ার বা কাহিনীর এক এক চর্চা করার এটা আমার এটা এক ধরনের এটা আমার হাবিয়াস আছে আর আমি সেই নিজকে রখাব নো কথা এনে কোব পারি যে দের ইজ এ স্টোরি টেলার ইন ইচ ওয়ান অব আস আমি সকলে কাহিনী কো কাহিনী শুনু আমি শ্রোতাও আমি কথকু কথকু গতি সেই সেই যে আমার প্রবণতা যে মানবীয় প্রবণতা সেই প্রবণতার কারণে সাহিত্যর সৃষ্টি হয়েছে আর তাক পরবর্তী কালত আমি বেলে বেলেগ ধরনের ভাগ করছো তাকে বেলেগ ধরনের চাবলে শিখিছো বেলেগ ধরনের অধ্যয়ন করছো তার বিশ্লেষণ করছো কিন্তু এই যে কাহিনীর লগত মানুষের যে সম্পর্ক যে মই এঠাইত গলো কিনা এটা মূল ঘটনা এটা ঘটিল মানে পিছত আহি পেলাই তোমার লগত বা আন এজনের লগত বা আমি আলোচনা করছো মোর আজ এনেকা একটা ঘটনা হল এই যে কাহিনী কোয়ার য প্রচেষ্টা বা কাহিনীর রূপত তাক উপস্থাপন করার যে প্রচেষ্টা এই বোলে মানে সাহিত্য করিম বলে তো আমি করা নাই গতি তারে কিছু আমার সংরক্ষণ হয়েছে তার সাহিত্য রূপ পাইছে কিন্তু এই সেই মানবীয় প্রবণতার এক প্রতিফল প্রতিফলন ঘটিছে স্যার আপনি ইতিমধ্যে কে যে আমি সাহিত্য বলে কলে একচুয়ালি সৃজনশীল সাহিত্যর কথা আমি বুঝি পো কিন্তু সাহিত্যর কথা কলে আমি বিভিন্ন ধরনের আমি সাহিত্য চাব আপনি অলরেডি ইতিমধ্যে কে যে সাহিত্যর বিভিন্ন ভাগ আছে সেই যে আমি সাহিত্য বিভিন্ন ভাগ থাকা বলে আমি কো তার তাৎপর্যটা কি আমি সেই ভাগবিল অধ্যয়ন করা তো কি তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনি ভাবে সাহিত্যর ভাগ মানে এটা কারণ আমার বিভিন্ন আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস যদি আমি চাও তাতে টাইপস অফ লিটারেচার নাইবা ফর্মস অফ লিটারেচার এনেকা ধরনের কিছু ভাগ আছে গতি আমি সাহিত্যর ইতিহাসের লগালগতে আমি সেই ভাগবিল অধ্যয়ন করাটাও আমার কারণে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে গতি আপনার মতে স্যার সেই ভাগবিল কেনেকা আর কি কি ভাগ আছে আর তার তাৎপর্যটা কেনেকা 
আমি যাক আমি জেনেরিক কনটেক্স বলে আমি যদি কম সাহিত্যর আমি সেইটুক আমি কেনে চাব পড়ো নয় ভাগ বিলাক এটা যুনো এটা যুনো বিষয় অধ্যয়ন করবর কারণে আমি তাক প্রথমতে অধ্যয়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করে লোক গতি এই যে আমি ভাগ করো বা আমি যে ভাগ থাকা বলে আমি বিচার করো তার একটা উদ্দেশ্য আছে এটা আমি কিছু ভাগ করছো যে কবিতা উপন্যাস নাটক রচনা সমালোচনা এই প্রশ্নটো এনেকে উঠিও পারে যে আমি কিয় ভাগ করছো আমি ভাগ করার বিশেষক আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমত পড়ার সময় ভাগ করার একটা উদ্দেশ্য হয়েছে যে আমি পড়া বা তাক বুঝিবর কারণে বা তাক জানিবর কারণে আমার সুবিধা হয় এটা সমালোচনা বলে কলে বা রচনা বলে কলে রচনা এখন পড়োতে আমার যি ধরনের আমার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন সেই দৃষ্টিভঙ্গীর আমি নাটক এখন চাব নো নাটক মঞ্চত তাক পরিবেশন করা হয় গতি নাটকর এক বেলেগ ধরনের আবেদন আছে রচনা তো মঞ্চ আমি উপস্থাপন করবো নো গতি যেহেতু নাটক মঞ্চায় মঞ্চায়ন হতে তা মঞ্চ উপস্থাপন করতে অন্যান্য কিছু দিক যাক আমি পাঠর বহির্ভূত দিক বলে কোব পড়ো এক্সট্রা টেকচুয়াল এক্সট্রা টেকচুয়াল কারণ এই একটা পারফরমেন্স টেক্সট হয় তাক পরিবেশন করতে তার চরিত্র আহিব চরিত্র বিলাকৰ কারণে আমার এক্টর লাগিব তেওঁলোকে তাতে ভাও লব গতি সেই পরিবেশনত এটা বেলেগ এটা পরিবেশ এটা সোমাই আছে রচনার সেইটো প্রযোজ্য নহয় উপন্যাসতো নহয় গতি আমি ভাগ করার উদ্দেশ্য হৈছে যে যি সাহিত্যর রূপ আমি যার লগত আমার পরিচয় ঘটিছে বা যার লগত আমার পরিচয় আমি পরিচিত হব বিচার তার প্রকৃত স্বরূপ জানবর কারণে আমি ভাগ করলে আমার কিছু সুবিধা হয় আর সাহিত্যর প্রধান ভাগ বলে কলে ভাগ তো এটা ভাগ ভাগ করার পদ্ধতি আছে আমি কি হিসাবে ভাগ করছি আমি এইদরে কোব পড়ো যে এটা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যর কথা কোব পড়ো প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যর কথা কবল হলে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যর সমালোচনার কথা কবলে হলে আমি এরিস্টলের পয়েটিক্সর কথা কোব পড়ো তো এরিস্টলের পয়েটিক্সত প্রথমতেই কই দিছে যে আমার আলোচনার বিষয় হয়েছে কবিতা কবিতা বলে কয়ে কিন্তু আলোচনা করেছে ট্রেজেডি অর্থাৎ সেই সময়ত কবিতা বলে কোথাও বুঝাইছে যে সকল ধরনের সাহিত্য কারণ আমার যদি সাহিত্য আছে ডেভেলপমেন্ট হওয়াই নাই গতি সেই সময় তার কবিতা বলে কলে কবিতার পরিধির ভিতর সকল ধরনের সাহিত্য সামরিছে হয় ধরে লোক কিন্তু আজি যদি আমি কবিতা বলে কোম আজ যদি আমি কবিতা বলে কোম আর সেই কবিতার ভিতর আমি নাটক নধর হয় গতি এই বিভাগর বিভাগ বিলাক যে আমার আছে গতি এই বিভাগর যি তার স্বরূপ সি যুগে যুগে কিন্তু সলনি হয়েছে বিংশ শতিকার আরম্ভণিতে বিংশ শতিকার আরম্ভণিতে টি এস এল বিখ্যাত আমেরিকান কবি করলে কি যে বিংশ শতিকাত ভাবি চিন্তি উলিয়ালে যে নাটকর চর্চা তো কমিছে নাটকর জনপ্রিয়তাও কমিছে গতি নাটক জনপ্রিয় করবর কারণে নাটক এক বৌদ্ধিক দিকত উন্নত করবরণে করলে কি যে মানে পয়েটিক ড্রামা লিখিম কাব্যিক নাটক কাব্যিক নাটক ভার্স প্লে বলেও কয় আচ্ছা কাব্যিক নাটক বলে কলে আমি যদি এরিস্টটল সুধিলো হয় যে কাব্যিক নাটক তো হতভম্ব হল হয় গতি এই ধরনের সাহিত্যর আমি যে বিভাজন করো সি যুগ বা সেই সময়ের সংস্কৃতির তার পটভূমিত আমি চাব চাব স্যার আর এটা কথা এটা কথা মানে মনলে আহে যে কিছু সাহিত্যর 
ভাগ বা বিভাগ কিছু বিশেষ মুহূর্ত হে মানে তার বিকাশ ঘটিছে এনেকা নহয় যে সচার সময়ত মই ড্রামা নেবা নাটক বিচারে না পাও ঠিক তেনে ধরনে আমি যদি বিংশ শতিকার নেবা বিংশ শতিকার আরম্ভণি নেবা উনৈশ শতিকার শেষের ফলে চাও তাতে আমার হয়তো অল্প প্রজেক্ট দিতে তাদের নভেল নাইবা উপন্যাস চুটি গল্প এনেকা ধরনের এসে রাইটিং এনেকা ধরনের বিভাগ বিভাগ ভাগ নাইবা বিভাগ বিল একটা বিকাশ ঘটিছে যে আগত হয়তো সিমান না এই এনেকা কিহর কারণে হয় বলে আপনি ভাবে না এই বড় বড়িয়া কথা কলা এই হয়েছে কি যে কিছু যুগত কিছু আমি যদি একটা শব্দ ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করি ট্রেন থাকে ট্রেন যেটা থাকার কিছু তার নেপথ্য কিছু কথা থাকে যে যেটা একটা উদাহরণ আমি লোক পড়ো যে ষোলোশো ষাঠি সনত যেটা চার্লস দ্বিতীয় ইংলণ্ডর রজা রজা আকৌ রজা হিসাবে মাতি অনা হল রজা করা হল ইংলণ্ডর শাসন ভার গ্রহণ করলে তাহার পিছন যে সাহিত্য হল সেই সাহিত্য আর এশ বছর আগর সাহিত্য তার মানে আমি যদি ষোলোশো সনের সাহিত্য চাও আর ষোলোশ ষাঠি সনের পরবর্তী সাহিত্য চাও তার আমি বহুত পার্থক্য দেখ কারণ রাজনৈতিক পটভূমি সলনি হয়ে গেছে ষোলোশো সনত শেক্সপিয়ার লিখিছিল নাটক লিখিছে নাটক লিখিছে আর নাটক লিখিছে ষোলোশ সনত হেমলেট লিখিছে কিছুমানে কয় অবশ্যই কোনটো সনত বিশেষ করে লিখিছে সেই লো মানুষের বিতর্ক আছে মানুষে ঠিক আমি একবার আমি কোবর ষোলোশ কিছু কয় ষোলোশ এক কিন্তু সেই সময় শেক্সপিয়ার নাটক লিখি আছে আর চার্লস দ্বিতীয় অহার পিছত কিন্তু নাটকর সেই শেক্সপিয়ারর সেই নাটকর যুগ সেই যুগ কিন্তু নাই অর্থাৎ এটা শতিকা নহতেই সাহিত্যর তার গতি সলনি হয়েছে তো সেটায় আছে ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য আর যেহেতুকে রাজনৈতিক দিশত ইমান এক বিপর্যয়ের পিছত কারণ চার্লস প্রথমক যুদ্ধ হরুয়ায় ফাঁসি দিয়া হয়েছিল গতি তার পরবর্তী কালত যাক আমি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বলে কো তো যালত রজা নাছিলে ইংলণ্ডত সেই সময় পিউরিটান সকল আধিপত্য আছিল আর তার প্রভাব পড়ছে সেই সময় থিয়েটার বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল গতি চার্লস দ্বিতীয় অহার পিছত এক ধরনের সেই সেই পরিবেশের মুক্তি পার নিচিনা হল আপনি স্যার এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডের কথাটাই হয় রেস্টোরেশন পিরিয়ড হয় গতি এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডের যে সাহিত্য তার তাক যদি আমি আমি কব খুঁজি তাতে কিয় নাটকর আধিপত্য নহল কারণ পঞ্চাশ বছর আগে নাটক আছে নাটক আছে কারণ রাজনৈতিক পটভূমি সলনি হয়ে গেল হয় আর সাহিত্য যখন যখন নাটক লিখিছিল দেখলে যে নাটকর মাজে আমি সমাজের এই বর্তমান পরিস্থিতি দেখাব নো কিন্তু রেস্টোরেশন ড্রামা বলে আছে আছে রেস্টোরেশন নাটক আছে কিন্তু সেই নাটকর যি চরিত্র তা কমেডি অব মেনার্স বলে কো এক ব্যবহারিক দিশত সমাজ চলবা বা চলিব খোঁজা বা তার সংগতি রাখি যি ধরনের আমার আচরণ হব লাগে সেইটুক কেন্দ্র করে নাটক করা হয়েছিল শেক্সপিয়ার নাটকর চরিত্র বেলেগ আছে গতি অর্থাৎ নাটক আছে কিন্তু নাটকর তাদের ব্যঙ্গাত্মক রচনা কবিতা গতি সেটার ডমিনেট ফর্ম হয়ে গেল যদি আগতে না অর্থাৎ একটা যুগর যেবেশ পটভূমি পরিমণ্ডল সেই সাংস্কৃতিক হব পে বৌদ্ধিক হব পে রাজনৈতিক হব পে তার প্রভাব কিন্তু সাহিত্য কি সাহিত্যর ভাগে বা কি সাহিত্য রূপে সেই সময়ত প্রতিফলিত মানে আধিপত্য লাভ করে তার আমি তাক দেখি পাব কিন্তু স্যার আর একটা কথা আমার মনলে আছে যে যেটা আমি সাহিত্যর বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ে আলোচনা করো আমার মুখ্য বিভাগ কেটা হল কবিতা নাটক উপন্যাস নাইবা আমি কব পড়ো রচনা কিন্তু তার লগালগিকে আর আমার কেটামান বিষয় আছে যে বিভাগ কেটামান আছে যে চিঠি লেটার্স বলে আমি যেটা কোম নাইবা ডায়রি আছে আমার হাতত সেইবিলাকেও আজিকালি একু একটা বিভাগর মানে আজিকালি আজিকালি হয়েছে কি মানে এই তিনটা 
जीवन साहित्यग्राफी অটোবায়োগ্রাফি পার্সোনাল লেটার হয় এই সকলোবোৰ আছে জীৱনী হাইটত পৰে হয় কটিকে আগতে আমি প্ৰোজ বুলি কলে ৰচনা যা আমি গদ্য গদ্য এই হে গদ্যৰ ভিতৰ কিন্তু জীৱনী হাইটৰ আচৰচা আজিকালি হৈছে হৈছে মানে এটা আমি এক ধৰণৰ কথা মুৱা ফ্ৰেমৱৰ্কত আমি তাক চাবলৈ হয় লৈছ হয় জীৱনী হাই হয় কটিকে হে জীৱনী হাইটৰ ভিতৰ এই চিঠি কিন্তু কথা হৈছে কি চিঠি আগতে মানুহে লিখা আছিল নেকি হয় লিখিছিল আগতে চিঠি লিখিছিলে আগতে মানুহে ডায়েৰি লিখিছিলে আৰু সেই ডায়েৰিৰ মাজেদি আমি সেই সময়ৰ যি সংস্কৃতি তাৰ আমি উমান যোগে যোগে পাই আহিছোঁ গতিকে সেই কথাবোৰ বিভাগ বুলি ক'লে বিভাগৰ যি পৰিধি হয় তাৰ যি পৰিধিৰ ভিতৰত থাকিব লগা কথাখিনি কা কি সামৰিব পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ সেই কথাবোৰ কিন্তু যোগে যোগে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ আছে আৰু সাগে হেতু কাৰণে আমি আগতে যাক আমি সাহিত্যৰ বিভাগ হিচাপে ধৰা নাছিলোঁ এতিয়া তাক আমি ধৰিবলগীয়া হৈছে আমি ধৰিবলৈ লৈছোঁ লৈছোঁ লৈছোঁ